நம் தினசரி வாழ்க்கையில் ஒரு வேலையை சுலபமாகவும் அதிக செயல்திறன் கொண்ட வகையில் செய்து முடிக்கும் நோக்கத்துடனும் கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன இத்தகைய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அதன் படைப்பாளியை காப்புரிமை மூலம் சுலபமாக பணக்காரராக மாற்றிவிடும் மற்றும் சமூகத்தில் பெரும் அங்கீகாரமும் புகழும் அடைந்து விடுவார்கள் ஆனால் சில கண்டுபிடிப்புகள் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அவைகளின் படைப்பாளிகளுக்கு அதனால் பெரிய லாபமோ புகழோ துரதிருஷ்டவசமாக கிடைக்கவில்லை இப்போது நாம் அத்தகைய சில கண்டுபிடிப்பாளர்களையும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றியும் பார்ப்போம் எல்இடி பல்புகள் இன்றைய நவீன கால பல்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் எல்இடி எனப்படும் லைட் எமிட்டிங் டயோடை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த நிக் ஹோலன்யாக் ஜூனியர் என்பவர் கண்டுபிடித்தார் எடிசனின் பல்புகளுக்கு சரியான மாற்றாக தனது எல்இடி தொழில்நுட்பம் அமையும் என்று கருதினார் நிக் ஹோலன்யாக்கின் சக ஊழியர்கள் அவரது இந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்கக்கூடும் என்று நம்பினார்கள் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நிக் ஹோலன்யாக்கின் இந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்புக்கு சரியான அங்கீகாரமோ அல்லது நோபல் பரிசோ கிடைக்கவில்லை போஸ்டிட் நோட்கள் இன்று போஸ்டிட் நோட்கள் கல்வி மற்றும் அலுவலக பயன்பாட்டுக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்றாகிவிட்டது ஆண்டுக்கு பல பில்லியன் போஸ்டிட் நோட்கள் விற்பனையானாலும் இதனை கண்டுபிடித்த இரு நபர்களுக்கு இதனால் பெரிய அங்கீகாரமோ அல்லது பெரும் பணமோ கிடைத்து விடவில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு டாக்டர் ஸ்பென்சர் சில்வர் என்ற ஆய்வாளர் வலுவான திறன் கொண்ட பசையை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது தற்செயலாக குறைந்த ஓட்டுதலை கொண்ட மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய பசையை கண்டுபிடித்தார் ஆனால் இந்த பசைக்கு அப்போது பெரிதாக அங்கீகாரம் ஒன்றும் கட்டவில்லை பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஸ்பென்சர் சில்வரின் சக ஊழியரான ஆர்தர் ஃப்ரை என்பவர் இந்த பசையை கொண்டு புத்தகத்தில் புக் மார்க் உருவாக்கி கொள்ளும் யோசனையை தெரிவித்தார் பிறகு பரவலாக பிரபலமடைந்த போஸ்டிட் நோட்களின் உரிமத்தை ஸ்பென்சர் சில்வர் மற்றும் ஆர்தர் ஃப்ரை ஆகியோர் பணியாற்றிய த்ரீ எம் எனப்படும் மின்னசோட்டா மைனிங் அண்ட் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி என்ற நிறுவனம் எடுத்துக்கொண்டது ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் உலகின் பிரபல கொலை கருவியான ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் துப்பாக்கியை கண்டுபிடித்தவர் சோவியத் படை வீரரான மைக்கேல் கலாஷ்னிகோ என்பவர் ஆவார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த இரண்டாம் உலகப் போரில் காயமடைந்த மைக்கேல் கொலாஷ்னிகாவ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மருத்துவமனையில் இருந்த காலகட்டத்தில் அப்போதைய சோவியத் துப்பாக்கிகளில் எழுந்த குறைபாடுகள் காரணமாக புதிய துப்பாக்கி ஒன்றை வடிவமைக்க முடிவு செய்தார் அதுதான் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் என்னும் இயந்திர துப்பாக்கி கலாஷ்னிகோவின் புதிய துப்பாக்கி வடிவமைப்பு சோவியத் இராணுவத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ஏகே என்பது ஆட்டோமேட்டிக் கலாஷ்னிகோ ரைஃபிள் என்பதன் சுருக்கமாகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்ததால் ஏகே என்பதுடன் நாற்பத்தி ஏழு சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது கலாஷ்னிகாவின் கண்டுபிடிப்பு நாட்டுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டதால் இதன் மூலம் அவர் பெரிதாக பணமோ வசதிகளோ சம்பாதிக்கவில்லை ஹோவர் கிராஃப்ட் ஹோவர் கிராஃப்ட் என்பது ஏர் குஷன் வெஹிக்கல் அல்லது ஏசிவி எனப்படும் ஒரு வாகனமாகும் இது நிலம் நீர் சகதி ஐஸ் மற்றும் பிற பரப்புகளில் பயணிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டது ஹோவர் கிராஃப்டை உருவாக்கியவர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர் சர் கிறிஸ்டோபர் காக்கரேல் என்பவர் ஆவார் ஹோவர் கிராஃப்டின் உருவாக்கத்திற்காக தனது வாழ்நாளை செலவிட்ட கிறிஸ்டோபர் காக்கரேல் எண்ணற்ற பல பரிசோதனைகளை செய்தார் தனது விரிவான பரிசோதனை முயற்சிகளின் செலவினங்களுக்கு தனது சொந்த பணம் மற்றும் சொத்துக்களை விற்க வேண்டிய கட்டாயமும் அவருக்கு ஏற்பட்டது ஹோவர் கிராஃப்டுக்கு காப்புரிமை பெற்ற கிறிஸ்டோபர் காக்கரலின் அனுமதி பெற்று இங்கிலாந்தின் தேசிய ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி நிறுவனம் ஹோவர் கிராஃப்ட் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டது ஆனால் இந்நிறுவனம் கிறிஸ்டோபர் காக்கரலுக்கு தருவதாக கூறிய பணத்தை பெற அவர் பல ஆண்டுகள் போராட வேண்டி வந்தது தெத்ரிஸ் தெத்ரிஸ் என்பது தொன்னூறுகளில் பிரபலமாக இருந்த ஒரு வீடியோ கேம் ஆகும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு யூஎஸ்எஸ்ஆர் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த அலெக்சி பஜிட்னோ என்ற ரஷ்ய புரோகிராமரால் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் பத்து வருடங்கள் கழித்தே தெத்ரிஸ் கம்பெனியை தொடங்கிய அலெக்சி பஜிட்னோவ் தனது படைப்புக்கு ராயல்டி உரிமை கூறினார் ஆனால் அப்போது தெத்ரிஸின் உரிமை ரஷ்ய அரசாங்கத்துக்கு சென்று விட்டதால் அலெக்சி பஜிட்னோவால் தெத்ரிஸை கொண்டு எவ்வித வருமானமும் ஈட்ட முடியவில்லை வைண்ட் அப் ரேடியோ வைண்ட் அப் ரேடியோ என்பது ரேடியோவில் ஒரு முறுக்கு விசையை கொண்ட இயந்திர நுட்பம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த முறுக்கு விசையை முறுக்கியவுடன் ரேடியோவில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சிறிய ஜெனரேட்டரால் இயந்திர ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு ரேடியோவை இயங்க வைக்கிறது இதற்கு மின் இணைப்போ பேட்டரிகளோ தேவையில்லை இதை கண்டுபிடித்தவர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ட்ரேவர் கிரஹாம் பேலிஸ் என்பவர் ஆவார் ஆப்பிரிக்காவில் மின் வசதியற்ற பல பகுதிகளில் ரேடியோ மூலம் எய்ட்ஸ் நோய் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக இதனை கண்டுபிடித்தார் இவரது இந்த கண்டுபிடிப்பை தழுவி பல நிறுவனங்களும் இது போன்ற ரேடியோக்களை தயா
சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சிஇ ஆர்என் எனப்படும் ஐரோப்பிய அணுசக்தி ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தில் பணியாற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவ இணையத்தை உருவாக்கியவர் இவர் முதல் இணையதளம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சிஇ ஆர்என்னில் கட்டமைக்கப்பட்டு அங்கிருந்துதான் இணையம் உருவாக்கப்பட்டது சார் டிம் பர்னர்ஸ் தனது இந்த உன்னத கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமை வாங்க மறுத்தது அவரது கண்டுபிடிப்பின் மாபெரும் வெற்றிக்கும் மற்றும் நாம் ஏராளமான இணையதளங்களை இலவசமாக பார்வையிடவும் காரணமாக அமைந்தது பால் பாயிண்ட் பேனா கசியும் இங்க் பேனாக்களால் வெறுப்படைந்திருந்த பலரும் பால் பாயிண்ட் பேனாக்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதனை கண்டுபிடித்தவர் ஹங்கேரி நாட்டை சேர்ந்த லாஸ்லோ பைரோ என்பவர் ஆவார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இதற்கு காப்புரிமை பெற்ற லாஸ்லோ ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தில் மார்சல் பைச் என்பவரின் பிஐசி நிறுவனத்திற்கு குறைந்த தொகைக்கு விற்றுவிட்டார் ஆனால் அதன் பிறகு பிரபலமடைந்த பால் பாயிண்ட் பேனாவின் அமோக விற்பனையால் பிஐசி நிறுவனத்திற்கு பில்லியன்களில் பணம் குவிந்தது கம்ப்யூட்டர் மவுஸ் அமெரிக்காவை சேர்ந்த டக்லஸ் ஏஞ்சல் பட்டின் அரிய கண்டுபிடிப்பு தகுந்த நேரத்தில் அமையாததால் பெரும் பணக்காரராகும் வாய்ப்பை தவற விட்டுவிட்டார் கம்ப்யூட்டர்களுக்கான மவுசை கண்டுபிடித்த இவர் அதற்கான காப்புரிமையை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெற்றார் ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு காப்புரிமை காலாவதியானது அதன் பிறகே கம்ப்யூட்டர்களில் பரவலாக மவுஸ் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது தீக்குச்சிகள் வேதியலாளராக பணியாற்றிய இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஜான் வாக்கர் ஆயிரத்து எண்ணூத்தி இருபதுகளில் தீக்குச்சியை கண்டுபிடித்து மனித வரலாற்றில் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியவர் ஆனால் தனது இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமை வாங்க வற்புறுத்திய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆலோசனைகளை நிராகரித்து விட்டார் ஏனென்றால் அனைவருக்கும் இது கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் ஸ்மைலிகள் இன்று சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் ஸ்மைலிகளை உருவாக்கியவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஓவிய கலைஞர் ஹார்வி பால் என்பவர் ஆவார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியின் ஊழியர்களின் மன வலிமையை அதிகரிக்கவும் மற்றும் உற்சாகப்படுத்தவும் இந்த ஸ்மைலிகளை உருவாக்கி தந்தார் ஹார்வி பால் இதற்காக நாற்பத்தி ஐந்து டாலர்கள் மட்டுமே சம்பளமாக பெற்றார் காப்புரிமை பெறாததால் இன்று பலராலும் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்மைலிகள் இணையத்தில் பெரும் பிரபலம் அடைந்து விட்டது எங்கள் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்